ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਐਮ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕੁਮੰਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਕਸ਼ੂ ਐ ਤੂੰ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਲਾਲ ਕੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ हां मेरा शायद मेरा पास्ट मेरा अतीत शायद हो सकदा जो तू कह रही है पर हुन इस टाइम दे उत्ते मैं पिक्षु हां ते फिर औरत दा अगला सवाल सी कि फिर तू दर दर क्यों पटक रहा जे तू राजकुमार सी ते मेनू एक गल दस क्यों तू अपना घर बार छड्या क्यों तू इस तरह दे नाल जंगलां बेलियां दे विच पटक रहा ਕੋਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜੰਮਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਇਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਰੂਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੌਤਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਔ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖੀਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਿਲਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਆ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੌਤਮ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਮਝਾਓ ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਰਤ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਰੂਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਧਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਧਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲਣ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚਲਣ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗਲਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਦਾਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਂਗੇ ਅੱਗੇ